एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जोग्राफी क्लासेस आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल डिविजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन माई लास्ट वीडियो एंड टूडे आई विल डिस्कस ऑन द टॉपिक द एग्रो क्लाइमेटिक एंड इंडस्ट्रियल बेल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो द फर्स्ट वन इज द एग्रीकल्चरल बेल्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी क्लाइमेट सॉयल द होल यू एस एज डिवाइडेड इन टू नाइन बेल्ट एंड दीज आर नॉर्थ वेस्ट मिक्स एग्रीकल्चरल बेल्ट मेडिटेरेनियन बेल्ट ड्राई फार्मिंग एंड पेस्टोरल डेयरी फार्मिंग बेल्ट स्प्रिंग वेट बेल्ट मेज बेल्ट दैन विंटर हुईट बेल्ट कॉटन बेल्ट राइस एंड शुगर कैन बेल्ट नॉर्थ ईस्ट मिक्स एग्रीकल्चरल बेल्ट सो द फर्स्ट बेल्ट इज राइस एंड शुगर कैन बेल्ट और दिस बेल्ट इज लोकेटेड ऑन द मेक्सिकन कोस्ट एंड इट इंक्लूड्स फ्लोरिडा जॉर्जिया एलाबामा मिसिसिपी एंड साउदर्न पार्ट ऑफ लुसिनिया स्टेट और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो है सब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मेनली ट्वेंटी फाइव डिग्री से थर्टी फाइव डिग्री लेटिट्यूड के बीच में पाया जाता है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई है और प्रेसिपिटेशन भी काफ़ी हाई है और इसके अलावा यहाँ पर जो सॉयल है वो फर्टाइल सॉयल है और यहाँ पर राइस और व्हीट एबांडेंटली ग्रोन होते हैं उसके अलावा वहाँ पर क्या क्या ग्रोन होते हैं वहाँ पर बनानाज एंड पाइनएपल भी ग्रोन होते हैं सो द सेकेंड बेल्ट इज़ द कॉटन बेल्ट और कॉटन बेल्ट राइस एंड शुगर कैन बेल्ट के ठीक ऊपर है और 36 डिग्री नॉर्थ पैरल हैज़ डिमार्केटेड नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द कॉटन बेल्ट और अबाउट 50 परसेंट ऑफ द कॉटन ऑफ यू एस एज ग्रोन इन टैक्सस मिसिसिपी एंड आर्कनसस सो यहाँ पर हमें मालूम पड़ गया कि कॉटन बेल्ट के अंदर कौन कौन से स्टेट से और यहाँ पर देखा गया है कि पूरे यू एस ए का प्रोडक्शन में से फिफ्टी परसेंट कॉटन प्रोडक्शन कहाँ पर होता है टेक्सस मिसिसिपी और आर्कनसस में सो द थर्ड वन थर्ड बेल्ट इज विंटर व्हीट एंड टोबैको बेल्ट सो विंटर व्हीट एंड टोबैको बेल्ट कॉटन बेल्ट के नॉर्दर्न साइड पर है एंड इट्स कवर्स नॉर्थ कैरोलिना कैंटुकी वर्जीनिया एंड मैरीलैंड और यहाँ पर देखा जाए कि uh, इस बेल्ट के जो ईस्टर्न पार्ट है ईस्टर्न पार्ट में टोबैको प्रोडक्शन होते हैं जो वेस्टर्न पार्ट है वेस्टर्न पार्ट मेनली नेब्रास्का कैंसस इस कॉलराडो ओक्लाहामा टेक्सस यहाँ पे होता है व्हीट प्रोडक्शन और यूएसए एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम ऑफ इट्स व्हीट टू द वर्ल्ड मार्केट फ्रॉम दिस रिज ओके द नेक्स्ट बेल्ट इज द मेज बेल्ट एंड मेज बेल्ट एक्सटेंस फ्रॉम मिड ओहियो टू मिड नब्रास्का एंड मोस्ट ऑफ द मेज इज ऑप्टेन फ्रॉम लोवा Illinois, Indiana, Minnesota, Pennsylvania and Nebraska. So the next belt is spring wheat belt और यहाँ नाम से पता चल रहा है कि wheat cultivation यहाँ पे spring season में होता है क्योंकि winter season में बहुत ठंड होने के कारण वहाँ पे wheat cultivate करना मुनासिब नहीं होता है और इसलिए वहाँ पे spring season में wheat का cultivation होता है और यहाँ पे कौन कौन से states पे wheat का cultivation होता है Montana, North Dakota, South Dakota and western part of Minnesota. और यहाँ का जो quality होता है wheat का वो बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ से बहुत व्हीट का मतलब एक्सपोर्ट बाकी स्टेट्स पे किया जाता है सो द नेक्स्ट बेल्ट इज द मिक्स्ड एग्रीकल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड दिस बेल्ट इंक्लूड्स द साउथ एंड ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ ग्रेट लेक रीजन एंड इट कवर्स मेनली मिनेसोटा विस्कॉन्सिन मिशिगन पेंसिल्वेनिया एंड न्यू इंग्लैंड स्टेट्स और यहाँ पे राई एंड बर्ली प्रोडक्शन होते हैं और एज वेल एज यहाँ पे एनिमल रियरिंग भी किया जाता है इसीलिए वहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी है और आ, कहा जाता है इसको मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्योंकि यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन और एज वेल एज यहाँ पे एनिमल वेयरिंग भी किया जाता है सो द नेक्स्ट बेल्ट इज ड्राई फार्मिंग एंड डेयरी बेल्ट और दिस बेल्ट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल प्लेन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ कॉर्डिलेरा रीजन हम लोग मैप में इसको आइडेंटिफाई करेंगे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और इस बेल्ट के अंदर जो एरियाज हैं वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होते हैं और इसीलिए वहाँ पे ग्रास ग्रो करते हैं और ग्रास की वजह से उस रीज़न में क्या होता है एनिमल रियरिंग के लिए बहुत एक अच्छा कंडीशन मिलता है और हम लोगों को यहाँ पे जानना है कौन कौन से स्टेट्स पे ये ड्राई फार्मिंग किया जाता है और मेनली इन टेक्सास न्यू मेक्सिको ओटा कॉलोराडो नेवाडा 
वेमिंग इडाहो और मोन्टानो में क्या होता है ये ड्राई फार्मिंग किया जाता है इसको ड्राई फार्मिंग इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे रेनफॉल कम होने के वजह से विदाउट वाटर ये क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं और मेनली क्या क्या क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ पे होते हैं बर्ली और मेज और ज्वार और बजरा यहाँ पे ज्वार बजरा विदाउट मतलब इरिगेशन यहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं और विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन यहाँ पे बर्ली और मेज का प्रोडक्शन किया जाता है उसके अलावा वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बीफ एंड मीट एंड ऊल का भी वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है ओके द नेक्स्ट बेल्ट इज द मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चरल बेल्ट और यू का जो वेस्टर्न साइड में पैसिफिक कोस्ट है वहाँ पे कैलिफोर्निया है और कैलिफोर्निया पे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है और मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें पता है किसके लिए अच्छा है ये फ्रूट्स के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस क्रैप्स और एप्पल्स वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होते हैं और उसके अलावा वहाँ पर व्हीट एंड कॉटन का भी प्रोडक्शन किया जाता है सो द लास्ट बेल्ट इज मिक्स फार्मिंग बेल्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट मार्जिन और वाशिंगटन इडाहो और ओरेगनो पे ऐसे मिक्स फार्मिंग किया जाता है और मेनली व्हीट एंड मेज का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है और यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन और एज वेल एज यहाँ पे एनिमल रेयरिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन भी होते हैं इसीलिए इसको क्या बोलते हैं मिक्सड फार्मिंग जोन कहा जाता है सो so ऑलरेडी हमने एग्रीकल्चरल बेल्ट के बारे में डिस्कस कर ली है और यहाँ पे इस मैप पे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो बेल्ट सो नंबर वन इज राइस एंड शुगर कैन बेल्ट और उसके नॉर्दर्न साइड पे था नंबर टू कॉटन बेल्ट देन दिस वन नंबर थ्री विंटर व्हीट बेल्ट एंड उसके नॉर्दर्न साइड पे दिस वन मेज बेल्ट और ग्रेट लेक रीजन ये रहा ग्रेट लेक रीजन के आसपास में जो बेल्ट था उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट मिक्सड एग्रीकल्चरल बेल्ट और इस नॉर्थ ईस्ट मिक्स एग्रीकल्चरल बेल्ट के वेस्टर्न साइड पे दिस वन इज स्प्रिंग व्हीट बेल्ट नंबर सिक्स उसके बाद आता है मेडिटेरेनियन जो कैलिफोर्निया में है मेडिटेरेनियन बेल्ट और उसके नॉर्दर्न साइड पे वेस्टर्न कोस्ट पे ये रहा नॉर्थ वेस्ट मिक्स एग्रीकल्चरल बेल्ट और लास्ट वन यहाँ पे ग्रासलैंड मिलते हैं ग्रासलैंड सो ये ये बेल्ट आता है ड्राई फार्मिंग एंड पेस्टोरल डेयरी फार्मिंग बेल्ट के अंदर सो ये एरिया आता है उस बेल्ट के अंदर सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एंड क्वेश्चन प्लीज डू कमेंट एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग माई वीडियो Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates.